ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ കേരള ദ ലാൻഡ് ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠത്തിലെ ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്ന ജീവിതക്രമം എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ മലയാളിയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം ഒരുപാട് മാറി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറിയ മലയാളിയുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കേരളൈറ്റ്സ് ഹു ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് കൾച്ചർ കൂട്ടുകാർക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ വിളകൾ ആവുന്നത്ര കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം എല്ലാം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമല്ലാത്ത വികസനമാണുള്ളത് അശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗവുമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അഥവാ പുതുതലമുറ രോഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കും കുറഞ്ഞ ആയുർദൈർഘ്യത്തിനും ഇത് കാരണമായി പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ നൂതന തൊഴിൽ മേഖലകൾ വന്നതോടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞു കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വരുമാനം മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ കൃഷി മെല്ലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പൊതുവെ കായികാധ്വാനം കൂടുതൽ വേണ്ട കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളി പതുക്കെ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി ഇത് ജീവിത രീതിയിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും അനവധി മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതുതലമുറ രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണമത്രേ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നാണിവയ്ക്ക് പൊതുവെയുള്ള പേര് അവർ എൽഡർ ജനറേഷൻസ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇൻ ഫാംസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആസ് ന്യൂ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എറീനാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിക്ലൈൻഡ് ആസ് ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫേഡ് ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റഡ് കേരളൈറ്റ്സ് സ്ലോവ്ലി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ വിച്ച് ജനറലി ഡിമാൻഡ്സ് മോർ ഫിസിക്കൽ എക്സേഷൻ ദിസ് കോസ്റ്റ് മെനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ദ ചീഫ് കോസ് ഓഫ് മെനി ന്യൂ ജനറേഷൻ ഡിസീസസ് സച്ച് ആസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഡയബറ്റിസ് എക്സെട്ര ദീസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് മലയാളികളുടെ ജീവിത രീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണ് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറിയ മലയാളി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ജൈവവളമാക്കാനും പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല മാലിന്യം ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ അഴുകിപ്പൊടിയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഈ വിദ്യ അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ അന്വേഷിച്ചറിയൂ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സബ്സിഡിയും നൽകുന്നുണ്ട് ടുഡേ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ കേരളൈറ്റ്സ് ഹു ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റൂറൽ ലൈഫ് ടു ആൻഡ് അർബൻ വൺ ഈവൺ ഇൻ വില്ലേജസ് ദ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെഷേഴ്സ് ആർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം വി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് പ്ലാൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് മാനുവർ 
this can be used in our vegetable gardens and farms today there are many ways to treat waste without the stench the biodegradable waste generated at home can be used for making vermi compost consult with the nearby krishi bhavan for more details on this making biogas from biodegradable waste is another method the government provides subsidy for constructing biogas plants mattendokke margangal undu namukku thedam badalugal കേരളം ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ വിട്ടകന്നതായി കണ്ടില്ലേ പൂർണമായും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഇനി സാധ്യമാണോ അതിനു കഴിയില്ലെങ്കിലും ചില ബദലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് കേരള ഗ്യാവപ്പ് ഇറ്റ്സ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് കൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് of its geographical peculiarities is a complete reversal possible never but we can have some alternatives here are a few models ittaram badal margangalum avayude saadhyathagalum endokeyanennu nokka krishi cheyan endina mannu krishi cheyanam ennunde pakshe mannilla നഗരവാസികളുടെ സ്ഥിരം പരാതികളിൽ ഒന്നാണിത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ധാതുലവണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് നൽകുകയാണിവിടെ വേരുകൾക്ക് പടരാൻ തൊണ്ട് ചരൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നൽകാവുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് പോലും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകമാണ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് മുളയിലോ കമ്പുകളിലോ വില കുറഞ്ഞ വല കുത്തനെ വലിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഈ കൃഷിരീതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പയറും പാവലുമൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പടരുന്നതിനാൽ സ്ഥലക്കുറവ് പ്രശ്നമാകില്ല ഐ വുഡ് ലൈക് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ബട്ട് നോ ലാൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് കംപ്ലൈൻസ് എമങ് അർബൻ ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ the required nutrients are dissolved in water and given to the plants husk gravel etc can be given for the spread of roots vertical net farming is helpful for people with very little space available in this method low cost nets are vertically tied to poles or bamboo as the pulses and bitter gourd grow vertically space won't be a problem krishi eppolum paristhiti sauhrudaparam aayirikkanam ennu parayarund alle endana adu oru vaartha nokku kuttanattile aadithe paristhiti sauhruda karshagaril oraalana pj thomas nelkrishiyilana addeham tande karshiga parikshanam nadathiyathu അതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതാ കേട്ടോളൂ ചാണകം ഗോമൂത്രം പാടത്തെ മണ്ണ് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഏതാനും ദിവസം അടച്ചു മൂടിവെച്ചു ഈ മിശ്രിതം നെൽച്ചെടികൾക്കു മീതെ വീശി ഒഴിച്ചു ജൈവ മിശ്രിതമായതുകൊണ്ട് ചെടിയിൽ വീണാലും കുഴപ്പമില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം വീതം ഇടവിട്ട് ഇത് മൂന്നു തവണ ആവർത്തിച്ചു ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്ന നെൽച്ചെടികളിൽ നിറയെ കതിര് രാസകൃഷി ചെയ്ത മറ്റു പാടങ്ങളിലൊക്കെ ഏക്കറിന് രണ്ടര ടൺ നെല്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ തോമസ് ചേട്ടന് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ടൺ നെല്ല് ഇനി നമുക്ക് ചില നൂതന കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെടാം ഹരിത ഗൃഹ കൃഷി കൊടും തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി സ്ഫടിക മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ അവയെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണിത് കൃത്യത കൃഷി ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായ പരിചരണം അതായത് വെള്ളം വളം എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷി രീതിയാണിത് പച്ചക്കറി കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ നീർവാർച്ചയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും 
കൃത്യതാ കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഫെർട്ടിഗേഷൻ വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അവ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്സ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഇൻ സിവിയർലി കോൾഡ് റീജിയൻസ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ഗ്ലാസ് റൂഫ്ഡ് റൂംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് കെയർ വാട്ടർ മാനുവർ എക്സെട്ര ഫോർ ഈച്ച് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് സോയിൽ ടൈപ്പ് പ്രിസൈസ്ലി അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എനി റീജിയൻ ഹാവിംഗ് ആംപിൾ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ഫെർട്ടിഗേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് giving water and manure drop by drop as the chemical fertilizers used are completely soluble in water the plants can fast absorb them itaram karyangalkku sarkar nalla reethiyil protsahanangalum nalgunnundu keralathinte kaarshiga paramparyam tirichu pidikan sarkarinte nedruthathil niravadhi paddhathigal aavishkarichittundu ജനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സ്കീമുകളും സർക്കാർ തലത്തിലുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള വി എഫ് പി സി കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ സുഗന്ധവിളകൾ കൂണിനങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ മിഷന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് കൃഷിവകുപ്പും കുടുംബശ്രീ മിഷനും മറ്റു നിരവധി ഏജൻസികളും കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ മണ്ണിനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വൈവിധ്യം കാർഷിക വൈവിധ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദമാക്കുക ഡു ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള ഫിസിയോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ടൈപ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തെ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് മലനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു താഴെ സമൃദ്ധമായ മഴ നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് മലനാട്ടിലെ പ്രധാന വിളകൾ തേയില കാപ്പി ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ മുതലായവ ഇടനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ മിതമായ മഴ നദീതടങ്ങളിലെ മണ്ണിൻ്റെ മിതമായ കട്ടിയുള്ള പാളികൾ ചെറു കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും നദീതീരങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും സാമാന്യം കനത്ത ആവരണം ഇടനാട്ടിലെ പ്രധാന വിളകൾ റബ്ബർ വാഴ പച്ചക്കറികൾ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളായ മരച്ചീനി കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയവ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ തീരപ്രദേശം സമുദ്രനിരപ്പിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപ്പുരസമുള്ള എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും നിക്ഷേപം തീരപ്രദേശത്തിലെ പ്രധാന വിളകൾ നെല്ല് തേങ്ങ based on the altitude kerala can be divided into highland midland and lowland the crops cultivated in each of these physiographic units have certain peculiar features our physiography is suitable for the cultivation of a variety of crops 
the geographical features of highland temperature is below 30 degree celsius abundant rainfall well drained soil main crops of highland tea coffee spice crops like cardamom pepper ginger and turmeric the geographical features of midland moderate rainfall moderately thick layers of alluvial soil in the river basins laterate soil along the hilly tracts main crops of midland rubber plantain tubers like tapioca yam elephant foot yam and vegetables geographical features of lowland lowland lies close to sea level deposits of alluvial soil and saline alluvial soil in coastal stretches major crops of lowland paddy and coconut ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കായി ഓരോ വ്യക്തിയും കർമ്മനിരതരാകേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ ക്രിയാത്മക നടപടികളാണ് ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുക ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് ഫോർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാട്ട് മെഷേഴ്സ് ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുക ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ വളമാക്കി മാറ്റുക ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ മണ്ണിരവളമാക്കി മാറ്റുക വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുക സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുക ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായി പോസ്റ്റർ കൊളാഷ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക കളക്ട് സീഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് മാനുവർ transform biodegradable waste into vermi compost cultivate vegetables at home cultivate vegetables at school with friends make posters collage for awareness conduct awareness programs changing lifestyle maarunna jeevitha kramam enna bhagam kootukarkku krithyamayi manasilayille mattoru video yumayi namukku veendum kaanam